ഹലോ യു ഗാസ് ദിസ് ഇസ് മിലൻ ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കിഡി ലൈൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ പറ്റിയാണ് അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഐ ഒ എസ് ഡിവൈസുകളായ ഐഫോണ് ഐപാഡ് ഐപോ ടച്ച് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഐറ്റൂൺസ് നമ്മുടെ യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ആപ്പിൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഐറ്റൂൺസിന് കുറച്ച് ഡ്രോബാക്കുകളുണ്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചുണ്ടാക്കും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫീച്ചർ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഐമേസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇതും ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഐറ്റൂൺസിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് കിണ്ണം കാച്ചി അടിപൊളി സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് കാരണം ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ളി ഫീച്ചർ പാക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇത് നമ്മുടെ വിൻഡോസിനകത്തും മാക്കിനകത്തും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം മാക്ക് യൂസേഴ്സിന് മാത്രമല്ല വിൻഡോസ് യൂസേഴ്സിനും പറ്റും അപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരി ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോയി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെൽ ഐക്കൻ ബട്ടണും നിങ്ങൾ എനേബിൾ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ആപ്പിൾ മലയാളം ഒഫീഷ്യൽ എന്നാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് അത് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തായിരുന്നെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ പോയി നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ സ്പോൺസർ ചെയ്തേക്കുന്ന ഐമേസിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ബൈ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഒരു കൂപ്പൺ കോഡ് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു കൂപ്പൺ കോഡ് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേരുള്ള കൂപ്പൺ കോഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കൂപ്പൺ കോഡ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് നിങ്ങൾ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോ ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് സോ വിതൌട്ട് എൻ ഫാർ യു ലൈസ് ഫോർ ഓൾ ദ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നതാണ് ഐ മേസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്പം മാക്കിലായാലും വിൻഡോസിലാണേലും ഈ ഒരു സെയിം ഇൻ്റർഫേസ് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും മേളിൽ നമുക്ക് ടോപ്പിൽ നമുക്കിവിടെ റീഫ്രഷ് ചെയ്യാൻ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഏറ്റവും മേളിൽ ആ ഒരു റീഫ്രഷ് ബട്ടൺ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ മേളിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസുകൾ എത്ര എണ്ണം ഇപ്പം ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിവൈസുകൾ കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഡിവൈസിൽ എത്ര ഡിവൈസുകൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഡിവൈസിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തതിന് തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഇവിടെ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ബാക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഫയൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററീസ് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു ഫീച്ചർ ആണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തോന്നിയൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഐറ്റൂൺസ് നമ്മുടെ ഐറ്റൂൺസിനകത്തും ഈ ഒരു സംഭവം പറ്റും പക്ഷേ ഇച്ചിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ മാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ് ഒരു വൈഫൈ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സെയിം വൈഫൈ തന്നെ നമ്മുടെ ഐഫോൺ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ വയർലെസ്ലി നമ്മുടെ ഫോണുകൾ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനുമായിട്ട് സിങ്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഞാൻ എൻ്റെ ഐഫോൺ കണക്ട് ചെയ്തില്ല പക്ഷേ ഐഫോണിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് കാരണം വൈഫൈ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ഐഫോണും സെയിം വൈഫൈ ആണ് ഇല്ല മാക്കും സെയിം വൈഫൈ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു അവൈലബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ നമ്മുടെ ഡിവൈസ് കാണിക്കും അപ്പം ഡിവൈസിനകത്തുള്ള എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഇവിടെ കാണാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡിവൈസിൻ്റെ പേരും ഏത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാം ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ഒരു വൈഫൈ ചിഹ്നം കാണാം അതായത് നമ്മുടെ കണക്ഷൻ വൈഫൈ വഴിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് കാണുന്നത് നമ്മുടെ ആപ്പിൻ്റെ സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം ഇവിടെ കാണിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫയൽസ് ക്യാമറ ഫോട്ടോ മ്യൂസിക് എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻസും മേജർ ആയിട്
എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് താഴെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പം നമുക്ക് കറണ്ട്ലി ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം മാക്കിനകത്ത് സ്റ്റോറേജ് ഇല്ല രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റഡ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് എൻ്റെ ഫാൻഡറി പോയി ഞാനൊരു ഫയൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഞാനൊരു ഇമേജ് ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇമേജ് ഫയലാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഇമേജ് ഫയലാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് തന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യും ഏതിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെന്ന് കാരണം ഇമേജ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇവിടെ കാണിക്കും എക്സെൻഡർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓഫ്ലൈൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ മൂവീസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോട്ടോ ലൈബ്രറിക്കകത്താണ് വേണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫോട്ടോ ലൈബ്രറിക്കകത്തോട്ട് വന്നോളൂ അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഓഫ്ലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷനകത്തോട്ടാണ് പോകണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫർ കൊടുക്കുമ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഓഫ്ലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് യാ ഒരു നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത ഫോട്ടോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിനകത്തോട്ട് സേവ് ആയിക്കോളും അപ്പോൾ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഫോണിനകത്തോട്ട് ഗേറ്റ് ചെയ്യും അതിന് ശേഷം നമ്മളത് പിന്നെ ഈ ഒരു ഓഫ്ലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്കാണ് പോകണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കൊണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത് ഡയറക്റ്റ്ലി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒറ്റ ഡ്രാഗിങ്ങിൽ നമുക്ക് കാര്യം നടക്കും അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതലും വിൻഡോസ് യൂസേഴ്സിനും മാക് യൂസേഴ്സിനും ഉപകാരപ്പെടും കാരണം മാക് ആയാലും നമുക്ക് എയർ ഡ്രോപ്പ് വഴി ഒരു സാധനം ഷെയർ ചെയ്യാം പിന്നീട് നമുക്ക് ഒരു ടാർഗറ്റഡ് ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് കയറി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഐഫോണിനകത്ത് കയറി ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് കാര്യങ്ങൾ നടക്കും പിന്നെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ബാക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നേരത്തെ പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ബാക്കപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ബാക്കപ്പ് ചെയ്ത് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ടു അനദർ ഡിവൈസ് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഐഫോണിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ഇപ്പം എൻ്റെ മെയിൻ ഐഫോണിനകത്ത് കിടക്കുന്ന കുറേ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ല ഡേറ്റാസ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഈ ഐഫോൺ ഫൈവ് എസിലേക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വൈഫൈ ആയിട്ടോ അതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേബിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് സാധിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡേറ്റാസൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം പിന്നെ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനേജ് ആപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനാണ് ഈ ഒരു ഓപ്ഷനകത്ത് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മളെ കാണിക്കും നമുക്കിവിടെ നമ്മളുടെ ആപ്പിൾ ഐ ഡി വെച്ച് സൈൻ ചെയ്യണം സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ട്യൂ ഫാറ്റർ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഒക്കെ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഇതിനകത്ത് ധൈര്യമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് സൈൻ ചെയ്യാം കാരണം ആപ്പിളിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് മാനേജ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള ക്യാഷ് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ അതൊക്കെ സാധിക്കുന്നതാണ് പിന്നീടുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യമേ ഇപ്പോൾ ഈ ബാക്കപ്പിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള സെയിം ഓപ്ഷൻസ് തന്നെ അതിനകത്തുള്ളത് പിന്നുള്ള ചെക്ക് വാറണ്ടി ചെക്ക് വാറണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മുടെ സഫാരിക്കകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെബ് ബ്രോസറിനകത്ത് വാറണ്ടി ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആപ്പിളിൻ്റെ ആ ഒരു പേജിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റീഡയറക്ട് ചെയ്യും അതാണ് ചെക്ക് വാറണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ പിന്നെയുള്ള രണ്ട് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റീസ്റ്റാറ്റും ഷട്ട് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫോൺ മാനുവലി ചെയ്യേണ്ടതിന് പകരം നമുക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ വൈഫൈ വഴി ആണെങ്കിലും നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിവൈസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ സാധിക്കും അതായത് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണേ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യണേ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാം ആ കമാൻഡ് അതിൽ വർക്കാവും പിന്നെ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പോർട്ട് ഓൾ ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റാസ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോ ലൈബ്രറിക്കകത്ത് ഡേറ്റാസ് മാത
പല സംഭവങ്ങളും നമുക്ക് ഇവിടെ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെയുള്ള നാല് ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ഡേറ്റ് ഐ ഒ എസ് റീഇൻസ്റ്റോൾ ഐ ഒ എസ് ഇറേസ് ഓൾ കണ്ടൻറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് ഫുൾ കണ്ടൻസും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ഒറ്റ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൽ മതി നമ്മുടെ ഫുൾ കണ്ടൻറ്റ് ഡിലീറ്റ് ആവും ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ഹൗസിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്ഡേറ്റ് ഹൗസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് വല്ലതും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഐ പി എസ് ഡബ്ല്യൂ ഫയൽ നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഐ ട്വൻസിന് സഹായമില്ലാതെ റീഇൻസ്റ്റോൾ ഓയസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഫേംവെയർ ആരാണോ അത് ഒറിജിനൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏതാണോ അതിലേക്ക് നമുക്ക് റീഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിന് നമുക്ക് ഡി എഫ് യു മോഡിലൊക്കെ പോകണം ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ മോഡിലേക്കൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡിവൈസിനെ കൊണ്ടുപോയിക്കോളും അതിൻ്റെ നമ്മൾ പിന്നെ എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെപ്പിനൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനത്തെ പല ഉപകാരങ്ങളുണ്ട് ഈ ഒരു ഫോർഗോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഐ മേസിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഡിവൈസ് റിമൂവ് ആവും അതിപ്പോൾ റിമൂവ് ആയി അതാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് അപ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡിവൈസ് റിമൂവ് ആവും അപ്പം മേളിൽ നമുക്ക് നോക്കി അറിയാം നമ്മുടെ ഡിവൈസ് റിമൂവ് ആയി ഇതുകൊണ്ട് യാതൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല ഇപ്പം അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ തീർച്ചയായിട്ടും പോയി നമ്മുടെ ലൈക്ക് ബട്ടൺ സ്മാഷ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി പോയി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കൻ ബട്ടണും നിങ്ങൾ മറക്കാൻ എന്നെ വിളിക്കുക സോൺസ് ഗെയിം ദിസ് ഇസ് മീ മിലൻ ക്യാച്ച് ഗെസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ടിൽ ദെൻ